Moi, ça m'a, c'est une vraie conversion. En arrivant à l'eau, j'ai vécu une vraie conversion. J'arrivais déjà en tant que catholique, en tant que pratiquant, mais, mais je n'avais pas compris le message de l'autre, de donner du sens à sa vie. Voilà, en fait, c'était tout simplement ça, ce dont j'avais besoin, et que tout le monde, tout le monde a besoin, c'est donner du sens. De passage à Lourdes. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission le président de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Bonjour Daniel Pesé. Bonjour, merci de me recevoir. Ça nous fait plaisir de vous recevoir, alors personnellement, parce que vous allez nous faire part de votre parcours avec Lourdes, le message de Lourdes. Mais également, en vous recevant, nous recevons d'une certaine façon tous ceux qui se mettent au service du sanctuaire de Lourdes, de son message. Et ils sont des milliers chaque année. Dans ce qu'on appelle les hospitalités d'accompagnement, vous y êtes liés plus ou moins directement, c'est-à-dire toutes ces hospitalités, ces bénévoles qui accompagnent les pèlerinages, mais surtout l'hospitalité d'accueil qui est à demeure, c'est-à-dire l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Et nous en parlerons pour peut-être mieux comprendre ou à frais nouveau hein, redécouvrir quelles sont ces missions au sein de ce sanctuaire qui, qui vit du mouvement euh, finalement de tous ceux qui sont salariés, certes, mais des clercs, des religieux, des religieuses, des prêtres qui sont en mission et des bénévoles que vous représentez à travers cette hospitalité. Daniel Peset, vous en êtes le président depuis 2019 et euh, vous avez une carrière de militaire, 40 ans au service de l'armée française, de l'armée de terre. Voilà, oui, donc euh, pendant 40 ans, j'ai été dans l'armée de terre. Après la sortie de Saint-Cyr, euh, j'ai choisi l'arme du train, en particulier les parachutistes. C'est bien que j'ai eu une carrière de 40 ans entre quelques opérations et puis ensuite, euh, euh, avec l'âge, euh, des états-majors. Plutôt, donc une émission plutôt consacrée à ce moment-là sur les ressources humaines. Voilà, donc euh, beaucoup de mutations, ce qui m'a permis d'apprécier ce que pouvait apporter la mobilité et puis toutes les rencontres que l'on peut faire. Et vous avez terminé colonel Voilà, voilà, grade terminal, il y a... Et, euh, non, beau on... grade, euh, donc on vous appelle encore mon colonel Non, 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 ici dans le sanctuaire, c'est Daniel. C'est Daniel. <rire> donc nous allons, Daniel, si vous le voulez bien, euh, essayer de comprendre comment... Le, con- le colonel que vous avez été pendant des années, puis euh, ce gradé de l'armée française, un jour euh, est touché par la grâce de Lourdes. C'est, c'est, bon, ça ne tombe pas sous l'évidence. Qu'est-ce qui, vous est pas, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie bah, Comme toujours, euh, c'est des rencontres. Euh, j'étais venu à Lourdes tout petit, mais euh, je n'étais pas revenu depuis longtemps. Puis j'ai épousé... Une jeune femme, Marianic, qui était une hospitalière d'une hospitalité d'accompagnement, la Touraine, et aussi hospitalière de Lourdes. Et donc, pendant de nombreuses années, euh, elle m'en a parlé, mais je, je, ne voyais pas, je ne voyais pas comment je pourrais euh, les re- rejoindre. C'est parce que j'avais mon travail, parce que je n'y pensais pas. J'étais un chrétien, un catholique pratiquant, mais plus consommateur qu'acteur. Quoi. Et il a fallu que... Eh bien, que Ma femme euh, donnait des soins à des malades. Euh, il, il, a, il a fait appel à une infirmière ou une aide-soignante. Je parle des hospitalités d'accompagnement. Là, dans notre, la mission de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, nous avons euh, donc à accueillir des malades à la gare, à l'aéroport, aux piscines. Donc Là, c'est, c'est au sens euh, d'hospitalité. Voilà. C'est-à-dire le sens de l'hospitalité que le, nous-mêmes, parfois, on voilà. exerce vis-à-vis de ceux qu'on accueille chez nous. Ah, voilà, on est hospitalier. Dans D'accueil, être hospitalier, Accueillant. c'est ouvrir les bras. Voilà. Ouvrir les bras. Mm-hmm. Donc vous voici assez vite pris d'une certaine façon grâce à votre épouse et vos fils par le virus, ou en tout cas interrogé. Voilà. Et, et, et vous y venez. Et qu'est-ce que vous découvrez à titre personnel dans ce service à Lourdes Alors ce, que, ce qu'on peut découvrir à Lourdes, euh, c'est un, un monde merveilleux du service. C'est-à-dire que plus on, comment dirais-je, plus on, on, on s'abaisse devant l'autre plus on s'élève dans le cœur de Dieu. Et donc d'être vraiment au service de, 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 des pèlerins malades, au service euh, du sanctuaire, montre à quel point Dieu est présent partout, que la spiritualité euh, est présente dans notre sanctuaire, dans notre service. Et donc euh, bah, on a besoin, en venant à Lourdes, ça permet d'approfondir cette spiritualité, de donner du sens à sa vie. Voilà, en fait c'était tout simplement ça, ce dont j'avais besoin, que tout le, monde, tout le monde a besoin, c'est donner du sens. 
servir l'autre, servir son prochain, découvrir en, en l'autre un autre soi-même, eh bien, donne du sens à ma vie. Et celui qui dit ça est quelqu'un qui a commandé, puisque vous étiez colonel. Donc ça veut dire que vous êtes en train de nous expliquer qu'au fond, ce que vous vivez, c'est d'abord, euh, avant d'être président, patron, responsable, que sais-je, euh, vous vivez une position de serviteur. Oui, être serviteur, avoir cette compassion, ce regard vers l'autre, voilà, ce besoin de servir. Il faut... C'est à Lourdes qu'on découvre la capacité qu'on qu peut avoir justement de servir l'autre. Bien souvent, certains disent, mais est-ce est que je peux venir à Lourdes Est-ce que j'en ai vraiment la capacité Est-ce que j'y arriverai Donc euh, certains n'osent pas. Alors c'est pour ça qu'on qu leur répond, venez et voyez. Venez à Lourdes, euh, essayez. Parce qu'effectivement, cette admission peut être euh, complexe. Enfin, physiquement, parce que parfois, notamment enfin, aux piscines, lors du bain, il faut quand même parfois aider à relever un pèlerin malade. Dans les trains, dans les avions, c'est encore plus complexe parce que les carlingues sont très étroites. Et donc, il faut prendre beaucoup de temps et puis faire beaucoup d'efforts pour, centimètre par centimètre, permettre aux pèlerins malades de sortir de, de l'avion. Il y a aussi des contraintes psychologiques. Parfois, certains ont des difficultés à, à s'approcher d'un pèlerin malade. Mais parfois, on découvre aussi ses forces. — Oui. Et donc vous vous dites « Venez voir, venez vivre au moins euh, l'expérience voilà. ». Et puis, euh, puis c'est ce que vous-même, vous avez fait, en fait. — Voilà. — Jusqu'à que... devenir maintenant le président de cette euh, hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Restons un peu encore sur votre parcours personnel. Au moment de prendre votre retraite, comment se prend la décision de venir habiter Lourdes Parce que vous habitez Lourdes avec euh, Marianne, votre épouse. — Voilà. Nous sommes lourdés depuis 2012, c'est-à-dire l'année de notre retraite. Nous habitions à Paris... Et euh, nous nous sommes posé la question deux ans auparavant. Une retraite, ça se prépare. Hein. <rire> deux ans auparavant, c'est que quallons nous faire dans, dans deux ans Et là aussi, le, le problème du sens s'est posé. Quel sens donner à notre retraite On ne va pas ne rien faire et euh, se faire plaisir. Ça ne nous, nous ressemblait pas. Et euh, donc l'idée nous est venue de, de choisir Lourdes en pensant que là, peut-être que nous pourrions être utiles. Et effectivement, depuis, depuis 2012, donc depuis 12 ans, on sent que notre vie a du sens. On, on est heureux. Mais quand vous arrivez à Lourdes, vous n'arrivez pas avec l'ambition d'être président de l'hospitalité. Oh ben vous êtes bénévole, vous êtes ah serviteur, oui. tout simplement. Quand on arrive dans une association, je veux dire, il ne faut pas avoir d'ambition particulière. Ici, à Lourdes, on est appelé ou on n'est pas appelé. Quoi. Donc moi, je venais à Lourdes pour, pour aider. Donc c'est bien que les, 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 les sept premières années ont été des années de bénévoles multicartes à la paroisse, au centre Assomption, à l'hospitalité de Bigorre, à l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Jusqu'au moment où, là aussi, j'ai été appelé pour une seule et unique fonction, parce qu'il a fallu abandonner tout le reste, c'est celle de président de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Nous aurons l'occasion, dans la deuxième partie de cette émission, de parler plus profondément de ce qu'est l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, des services qui, qui sont déployés, exercés par tous ces bénévoles, plus de 10 000 hein, bénévoles, euh, 10 à 12 000 bénévoles euh, oui, plus ou moins actifs. Oui, pas forcément oui. tous les ans. Voilà. On, on en reparlera, mais euh, pour, pour en rester à votre expérience, lorsque vous venez à Lourdes, lorsque vous arrivez à Lourdes, vous découvrez, au-delà du service que l'on voit hein, se déployer mmh. sur l'esplanade, et vous découvrez un message aussi. Qu'est-ce qu'il est, ce message Qu'est-ce que vous découvrez dans ce qui s'est échangé entre la petite Marie et la petite Bernadette ben En fait, c'est assez curieux. On peut venir de Lourdes, à Lourdes pendant de nombreuses années et ne, ne pas tellement, je veux dire, regarder le, ce, qui, ce qui vous enterre, ce, ce qui vous environne. La grotte, j'ai compris la, la, la grotte est la source parce que j'ai écouté un chaplain qui un jour, dans une homélie, nous disait euh, « Vous savez, le personnage principal de la grotte, ce n'est pas Bernadette. » Alors, on est surpris d'entendre ça. « Le personnage principal de la grotte, ce n'est pas Marie. »« Ah bon ?»« Le personnage de la, principal de la grotte, c'est Jésus, c'est la source. » Et là, on comprend, on comprend le message de Lourdes, c'est-à-dire que, que Marie nous invite à suivre son fils. Et toute la spiritualité du sanctuaire nous rappelle cela. On est là donc à Jésus par Marie. Voilà. Et ça, j'ai découvert parce que je, je venais à Lourdes, parce que j'écoutais les, les, les chaplains. Et donc, il faut... Et peu à peu, je veux dire, on, on approfondit sa propre spiritualité. J'ai compris. Voilà. 
que Marie, elle n'avait pas d'autre ambition que de nous amener à son fils. Et à partir de là, ben, je, je comprends, enfin, l'appel devient clair, limpide. Ce que vous nous dites là, c'est que Marie est une formidable pédagogue, la petite Bernadette aussi. Cette invitation, c'est à travers des gestes, des, des mots simples d'ailleurs, des, des échanges qui ont eu lieu en 1858 entre elle et, voilà. et Bernadette. Voilà, puis c'est là où on comprend Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Et on voit que les mots à Cana, ben, ils peuvent être, c'est aller boire à la source. Et vous y l'avez. Voilà, Marie nous invite, rejoignez mon fils. Voilà. Moi, c'est une vraie conversion. En arrivant à l'eau, j'ai vécu une vraie conversion. J'arrivais déjà en tant que catholique, en tant que pratiquant, mais, mais je n'avais pas compris le message de l'eau. Et voilà, et maintenant, ce qui est fabuleux, c'est que bah, je peux transmettre ce message. C'est d'ailleurs aussi une des missions de l'hospitalité. Oui, on en reparlera. Et donc, ça veut dire que, d'une certaine façon, ça a renouvelé votre foi. Vous diriez cela comme ça aujourd'hui ah oui, clairement. Ça vous a regaillardi euh, ah oui. dans la foi Je n'étais plus le même. Ah oui Oui, non, non, sincèrement, je n'étais plus le même. Bon, il y a eu, pourquoi est-ce que j'ai eu cet appel de devenir à Lourdes Voilà, mais il y avait une raison. Voilà. Une vraie donc, donc, donc deux ans avant de prendre votre retraite, déjà, ça fait un chemin. Et puis vous, finalement, vous choisissez de vous installer avec Marianne ici et, et vous vivez ce moment, euh, ou c'est peut-être ces moments, je ne sais pas, c'est vous qui me direz, de, de ce que vous avez vous-même appelé une, de conversion, enfin, en tout cas de revitalisation intérieure au plan spirituel. Oui, c'est-à-dire qu'on vient pour donner un peu, et puis, puis on donne beaucoup, et on s'aperçoit que l'on reçoit encore plus. Voilà, c'est ça, enfin, ce que j'ai découvert, c'est que, bah, oui... Euh, je donne un peu de mon temps, un peu de ma santé, un peu de certaines capacités. Et puis je reçois beaucoup plus par les rencontres que je fais, par les sourires que je, je vois, je reçois. Et voilà, on termine sa journée de bénévole en, en étant heureux, en disant, bah oui, Marie m'a appelé. Et puis je, je pense, j'espère avoir répondu à son attente. Vous savez, c'est ce psaume. Moi, je... Enfin, je personnel, chaque fois que je rentre dans, dans le sanctuaire le matin par la porte Saint-Michel, je suis face, euh, face euh, au Seigneur et je lui dis, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Je le dis tous les matins, mais aussi avec mes, mes peurs, mes angoisses, mes doutes sur la journée qui va se passer, mais en même temps en disant, je suis là pour, je suis là pour toi. Quoi. Et puis surtout, répondre à tes attentes. Nous sommes aujourd'hui avec le président de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. L'hospitalité dont vous êtes le président depuis 2019, Daniel Peset. Vous nous faisiez part dans la première partie de cette émission de votre chemin personnel. Vous êtes colonel de l'armée française. Vous avez exercé 40 ans au service de l'armée, l'armée de terre. Et puis voilà que à peu près deux ans avant de prendre votre retraite avec votre épouse, Marianne, vous vous interrogez. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on veut vivre ensuite et vous prenez la décision, voilà, on passera rapidement, hein, parce que vous nous avez donné quelques éléments de, de détails sur ça dans la première partie de cette émission, mais vous prenez cette décision un peu radicale de venir vous vivre à Lourdes, mmh. habiter à Lourdes. Vous êtes bénévole, vous offrez de votre temps, et puis vous voici devenu, en 2019, propulsé, <rire> président de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Vous nous disiez juste avant la pause que... Vous, vous dites vous-même que vous avez vécu quasi euh, conversion ou une nouvelle conversion. Quoi. Mmh. Vous étiez catholique, euh, mmh. pratiquant. Mais ce que vous découvrez à Lourdes, c'est au-delà des gestes et du service que vous rendez, c'est un message. Un message très centré sur... Alors, ce qui peut paraître un paradoxe hein, pour les gens qui nous écoutent, très centré sur le Christ. Alors qu'on est très marial à Lourdes. Oui. Mmh. Et vous nous dites, euh, c'est au fond ce message, euh, Marie, comme à Cana, nous mène à Jésus. Voilà. C'est la source. C'est la source. Voilà, c'est effectivement ça. J'ai compris ce message de Lourdes. Euh, J'ai compris et donc, euh, enfin, je veux dire, le message de Lourdes, il faut le travailler, il faut le relire en permanence, euh, à la fois tout ce qu'a dit Marie. Il faut dire que je, chaque phrase que nous a donnée Marie, il faut la, la revoir, la réécouter, euh, voir quel est le. Voilà, je pense qu'on ne peut pas se contenter de dire « oui, je, je connais l'histoire des apparitions ». Il faut aller plus loin, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que ces mots de Marie nous apportent 
c'est des mots d'actualité. Voilà. Et donc, euh, je, une, et ce message de Lourdes, moi, je lui dis, ça m'a amené à cette conversion en disant, mais oui, ici, Marie me conduit à Jésus. Et donc, euh, je dois répondre à, à son attente. C'est pour ça donc, que je, je disais dans l'hospitalité, le, la mission de l'hospitalité, c'est l'accueil des pèlerins et, et notamment des pèlerins malades. La deuxième partie de la mission, c'est aussi de faciliter leur pèlerinage. Et la troisième, transmettre le message de Lourdes. Alors ça veut dire quoi, transmettre le message de Lourdes D'abord, ça doit, ça, il faut que chaque hospitalier il connaisse le message de Lourdes. Vous savez que ce n'est pas si évident que ça. La formation. La formation. Vous aimez, vous aimez ça, former. Oui, d'abord parce que j'ai... Enfin, dans ma... Dans ma jeunesse, j'ai servi en école. Donc la formation, ça m'a toujours plu. Et c'est important, à la fois une formation technique, une formation spirituelle, mais aussi une formation au comportement. Donc ça, c'est important. Mais la formation spirituelle, c'est rappeler le message de Lourdes. Qu'est-ce qu'il qu qu y a que, 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 que Marie est venue nous dire Et c'est en, en, en redisant, d'ailleurs, j'insiste, puisque je, je suis avec vous ce matin, c'est il, il faut relire le livre du Père Laurentin. Voilà. Quand, euh, que ce soit, qu soit hospitalier d'accompagnement ou hospitalier de Lourdes, il y a donc ce livre du Père Laurentin sur, sur Bernadette, sur les apparitions. C'est important. Voilà. Ne pas se, con se contenter d'acquis. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient se dire bah, pourquoi pas moi, en fait, euh, l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes accueille toute personne de bonne volonté qui veut venir servir et qui accepte de se laisser un peu conformer en quelque sorte au message de Lourdes à ce qui s'est dit ici euh, et ce qui se vit depuis 1858. Oui, alors enfin, je, le slogan est déjà pris, hein. mais euh, c'est dire, c'est « venez comme vous êtes ». Oui. Voilà, « venez comme vous êtes ». Alors une, une association de bénévoles chrétiens, euh, ça ne veut pas dire que euh, quelqu'un de bonne volonté qui n'est pas chrétien ne peut pas venir à l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Nos statuts permettent, nous montrent qu'il y a des hospitaliers titulaires qui, effectivement, sont des bénévoles chrétiens, mais il peut aussi y avoir des hospitaliers associés qui ne sont pas chrétiens ou qui ne sont pas encore baptisés. Donc, euh, on vient comme on est. Parfois, on se dit, mais je, moi, je ne fais pas la messe tous les dimanches. Est-ce que je peux devenir hospitalier Venez comme vous êtes. Sachez que nous sommes chrétiens. Sachez que tous les matins, nous commençons par la prière. On n'impose rien. On ne, vous, on ne vous posera pas la question, est-ce que vous allez à la messe le dimanche On ne vous posera pas la question, est-ce que vous êtes confessé depuis longtemps Non. Non, venez comme vous êtes. Et euh, mais vous serez avec d'autres hospitaliers qui auront l'habitude non seulement de, de prier ensemble, mais d'aller de faire parfois le chemin de croix. De, voilà. Nous, chaque semaine, il y a toujours une... En début de semaine, on prie tous ensemble avant notre service. Et en fin de semaine, le vendredi à 18h, on a une prière d'action de grâce pour remercier pour tout ce qu'on a reçu. Mais venez comme vous êtes, avec vos capacités, avec vos forces, avec vos faiblesses. Et puis en fin de semaine, dites-nous ce que vous en avez pensé. Voilà. Daniel Pesé, vous avez prononcé le mot de service. Attachons-nous peut-être maintenant à ce que sont ces services que vous exercez au sein de l'hospitalité alors, ma question, vous servez à quoi, <rire> très voilà. concrètement bah, Tout est dans le mot accueil. Euh, accueillir les pèlerins, bah, accueillir, ça commence dès l'arrivée, c'est-à-dire à, à l'aéroport, à la gare, euh, d'aider les pèlerins, et notamment les pèlerins malades, à débarquer des trains, à débarquer des, des avions. L'accueil, c'est aux piscines, aux bains, mais actuellement plutôt le, le geste de l'eau. Nous avons accueilli 415 000 pèlerins l'an dernier aux piscines pour le geste de l'eau. L'accueil, c'est dans les... L'accueil Notre-Dame ou l'accueil Saint-Fray où les hospitaliers hospitalières facilitent le pèlerinage des pèlerins par le, euh, par la, le ménage, la vaisselle. Faciliter le pèlerinage, le pèlerinage c'est aussi euh, diverses missions, les objets trouvés, les fleurs. Mais c'est aussi rendre possible les grandes célébrations et les processions avec des hospitaliers qui, euh, qui aident le sanctuaire à l'organisation. C'est à la grotte, ce qu'on appelle le service d'aide à la prière où les hospitaliers... Euh, permettre de, de préparer les grandes célébrations et, et c'est, dans la mesure du possible, de préserver le silence. Euh, c'est des missions multiples, euh, c'est des missions aussi de formation. Nous avons des, un service qui aide à la formation spirituelle de, de nos hospitaliers. Euh, voilà, c'est un, un, un nombre de missions et puis tout ce qui peut aider le sanctuaire. Clairement, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas propriétaires du sanctuaire, nous sommes au service des pèlerins et du sanctuaire, des chaplains. Dès qu'il y a une mission, dès que nous pouvons aider, nous sommes là pour ça. Ce qui est frappant également, quand, quand on, on vous regarde, vous, collectivement, à l'œuvre, euh, il y a la diversité dont vous parliez. Et puis, il y a également l'internationalité. 
il y a quelques 10 à 12 000 euh, hospitaliers, hospitalières, hein, euh, actifs, plus ou moins actifs euh, d'une année sur l'autre, qui viennent du monde entier. Alors c'est une dimension Et... qui est fabuleuse. Euh, D'abord, c'est le monde qui vient à Lourdes. Ce n'est pas nous qui nous rendons... C'est eux qui viennent de, du monde entier. Bien sûr, une grande majorité d'Européens. À l'hospitalité, il y a 40% d'hospitaliers italiens. On est à un peu plus de 20% d'hospitaliers francophones, 10 à 12% d'hospitaliers anglophones, et puis euh, toutes les autres euh, langues possibles venant du, du monde. Actuellement, nous avons même deux hospitaliers qui sont arrivés du Japon, mais les plus courants sont, sont finalement européens. Ce qui est, alors c'est une contrainte, parce qu'on ben, ne parle pas tous la même langue, mais on arrive toujours à trouver l'hospitalier qui va pouvoir traduire. Et donc ça, c'est fabuleux. C'est des cultures différentes aussi. Euh, mais euh, c'est des amitiés très fortes qui se créent, qui se lient, et pour la vie. Oui. Non, c'est vrai. Ouais. Et, et donc, ça veut dire, quand on regarde la, la vie de cette association, euh, dont, dont j'ai dit qu'elle était archi-confrérie, euh, on, on en parlera s'il si, si le faut, mais quand on regarde la vie de cette association, vous êtes présent sur des questions très matérielles, euh, d'accompagnement très concret. De, des personnes, quand on parle d'accompagner de, des personnes malades qui descendent d'avion, de, c'est des savoir-faire. Enfin, ça, ça n'est pas juste en, en un claquement de doigts tout que les fait. choses peuvent se faire. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais de formation spirituelle, mais aussi de formation technique. De formation technique, c'est en fait, bah, c'est des gestes, c'est des gestes à apprendre. Euh, et de formation comportement, c'est une façon, il faut, il faut toujours se présenter aux malades que l'on va aider. Je, je oui, parce Daniel, ils sont fragiles, viens, voilà, sont ils sont fragiles. à notre merci euh, pratiquement. Voilà, donc il y a une gestuelle, un comportement, une attitude. Mais je veux dire, ça se fait, ça se fait je veux dire d'abord parce qu'aucun hospitalier ne, ne va arriver à la gare sans avoir suivi, euh, suivi au préalable une formation technique en disant, voilà, tel, vous allez utiliser tel matériel. Dans tel, voilà. Mais euh, je veux dire, ce qui est important, moi quand j'étais jeune hospitalier, on m'expliquait, le, le premier contact à Lourdes, c'est la gare. Hein. Ce n'est pas dans le sanctuaire, c'est à la gare. La première fois que tu vois le pèlerin, c'est là qu'il faut lui faire le sourire, parce que c'est le premier contact qu'il a avec l'eau. Et puis c'est pareil, quand te, tu, tu l'embarques dans le train, ben c'est le dernier contact avec l'eau. Donc notre rôle est extrêmement important. Mmh. Voilà. Mais donc ça... Et puis c'est là où, là où le, je veux dire, ce qui est merveilleux, ce que j'apprécie, c'est que très rapidement, l'hospitalier comprend. Il comprend. Il comprend que c'est des missions de tendresse. Voilà. Des missions de tendresse. Euh, parce qu'il euh, faut accompagner doucement, même si le pèlerin malade n'est pas toujours conscient. Mais... Et puis euh, aussi avec l'environnement, se renseigner avant pour savoir quelles sont les pathologies, là, où, où a mal le pèlerin. Voilà, mais donc des missions de tendresse. Il y a des missions qui ne sont pas de tendresse, qui sont plus délicates. C'est des missions euh, quand nous avons à gérer des foules, pour les processions, parfois la grotte quand il y a des grandes célébrations. Là, l'hospitalier... C'est malheureusement plus une mission de tendresse, mais une mission euh, euh, d'accompagnement. Là, parfois, on est obligé d'interdire certains itinéraires, d'en favoriser d'autres. Ce n'est pas toujours simple. Euh, les, enfin, à titre personnel, c'est les missions que j'apprécie moins, mais ça, ça aide le sanctuaire à permettre des processions dans l'ordre, etc. Voilà, il y a toutes sortes de missions que nous essayons de, de faire le, le mieux possible. Et puis avec des effectifs qui sont variables suivant, suivant la saison. Et donc, c'est l'avis de, finalement d'une association, en quelque sorte, que vous dirigez, euh, ouais. internationale, qui euh, fait en sorte que 10 000 personnes, ou entre, autour de 10 000 personnes, chaque année, viennent servir, euh, viennent servir à la route. Alors, c'est une association, loi 1901. Oui. Mais euh, je suis nommé par l'évêque. L'évêque est membre de droit au conseil d'administration. C'est une association française, donc, et, mais où de nombreux hospitaliers étrangers peuvent enfin, s'inscrire naturellement. Voilà, donc euh, j'ai donc toute la, la réglementation d'une association, mais tout en étant... Donc je, suis, je ne suis pas un département du sanctuaire, je suis une association indépendante, mais tout en étant euh, euh, en permanence en lien avec... Euh, notre, non, non seulement notre évêque, mais le recteur, l'ensemble des départements, les salariés, les autres bénévoles du sanctuaire. Voilà. Nous avons un, un, tous ensemble la même mission d'accueil. Une toute dernière question. Il y, a, il y a quelque chose qui peut paraître assez paradoxal. Vous nous avez parlé du service des cérémonies, des services techniques, etc. Plusieurs, à plusieurs reprises, vous nous avez dit, à titre personnel et puis pour l'hospitalité, l'attachement à la personne fragile et malade. Comment on peut comprendre que 
mettre autant d'attention et de soins à accueillir les personnes les plus fragiles dans notre société, ce qui n'est pas une, une évidence, mmh. hein, ça donne autant de sens et ça peut sceller finalement à ce point la mission de 10 000 personnes ou plus. Quelle est la place de, de, de la personne malade dans, dans, dans tout ce que vous vivez c'est la, enfin, la raison de notre présence, c'est la raison de notre appel, la fragilité. Enfin, je veux dire, c'est... Vous savez, c'est ce double commandement. Et, aimer notre Seigneur, aimer notre prochain. Je veux dire, nous, nous sommes pèlerins et serviteurs. Donc nous venons en pèlerinage, mais nous sommes au service, au service du plus fragile. Et, et la rencontre que nous avons avec le pèlerin malade, euh, elle n'est pas... C'est pas le hasard. C'est une... Enfin... Euh, c'est Jésus, enfin, Jésus c'est Marie qui, qui nous envoie ce pèlerin fragile. C'est le Seigneur. Voilà, donc moi, homme de foi, je me dis, ben, c'est le plus petit d'entre nous, c'est là, c'est lui, il est là. Vous savez, c'est Pascal Bailon, non, enfin, qui est dans une des, des chapelles, euh, sur latérale, du, sur les chapelles les... latérales de, de l'esplanade du, du sanctuaire, qui disait, alors qu'il était euh, moins de convert, qu'il s'occupait des plus pauvres, et à euh, chaque fois qu'il avait des pauvres qui arrivaient à la porte, il donnait tout ce qu'il avait, tout ce qu'avait le, le monastère. Et son père abbé lui dit, mais arrête, Pascal, qu'est-ce que tu fais Tu donnes tout, mais il dit, mais, mais tu ne peux, peux pas donner ça. Mais oui, mais s'il si y, si y a dix pèlerins, qui, enfin dix malades qui viennent, et que je, je ne donne qu'à la moitié, je suis sûr que dans les cinq auxquels je n'aurais rien donné, il y avait Jésus. Donc voilà, je dois donner à chacun d'entre eux et à tout le monde. Voilà, c'est cet exemple que nous donne le sanctuaire. Ce, ce service du plus fragile, en fait, clairement, qui nous rend heureux. Oui. Et puis, on est dans les pas de Bernadette, hein, d'une certaine façon, en faisant comme ça. Exactement. Oui. Ouais. D'ailleurs, elle, elle est aussi... Elle, elle, elle traverse complètement la spiritualité qui est vécue au sein de, de votre hospitalité, Notre-Dame de Lourdes. On aurait pu en dire beaucoup plus, Daniel Pesay, mais euh, le temps de cette émission, hein, le temps imparti à cette émission est achevé, est accompli. Merci beaucoup pour cet entretien avec vous. Je rappelle que vous êtes le président de l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne la connaîtraient pas bien, bah, tapez sur Internet, dans, sur un moteur de recherche, Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Voilà. Vous trouverez les informations, euh, peut-être même un peu plus encore d'informations que ce que nous venons d'échanger pour approfondir vous-même une démarche personnelle. Merci, Daniel. Et puis, bon service à Lourdes Merci pour beaucoup, cette année. Oui de pèlerinage. Au revoir. Au revoir. De passage à Lourdes.